Azimio Waipa Party Leader Kalonzo Mosioka has obtained a huge boost toward his 2027 presidential aspiration after Kiambu ex-governor Waititu made a political discrimination on Monday 4th of November. According to Waititu, he has noted that Kalonzo Musyoka stands a chance to win a more votes from Mount Kenya region and that most central Kenya voters will support his candidacy in the 2027 election. Meanwhile, the Waipa party leader Kalonzo Musyoka has also affirmed his supporters that he will be running for the presidential election and that he has hopes that he will win the election during the 2027 general election. Ah, uh, ambaye aposto wetu ambaye anaongoza hii kanisa ya roho ya mafuta pole ambaye iko na hii msalaba hii mnaona mko naye hapa ndio kwetu huko Kenya John tuko na kanisa inaitwa African Aya. Kwa hivyo mimi nikija hapa kitu ni notice ya kwanza ya kwamba hii msalaba hii Ah, iko na makanisa yetu huko katika Mount Kenya region na nikafurahia sana nikaona ile wakati pia hii kanisa ilianzishwa ndio the same time huko kanisa zetu zilianzishwa kwa sababu zilipigania uhuru kama hii kanisa yenu na kwa hivyo hii msalaba tu ile iko iko huko kwetu alafu niwaambie ah kwa nimeona saa ya uchaguzi nyinyi mlikuwa wengine walikuwa kwa UDA wengine walikuwa kwa nyingine ya kuku Sasa hii serikali ambayo mnakamua vizuri sana Profesa Unyangapuo. Unjue sisi ndio tulichagua watu wa Mount Kenya 100%. Sisi ndio tulipigana tukaenda mguu usiku na mchana mpaka hii serikali ambayo mnakamua. Ulipata. Ilipatikana. Lakini sisi ambayo tulikamua sisi ambayo tulifanya PD baka ikachaguliwa tukiamini tunalipa deni ya rais mheshimiwa Ruto sisi atuku timiziwa ile ambayo tulifanyia kazi vijana hustlers waliagizwa bila watapata pesa hata leo hajawahi pata nuru wa mama wa wale walikuwa wameambiwa bila wataweka pesa mfukoni hawataenda kwa shaido pia hao walidanganywa hawakupata kitu watu ya boda boda pia hao hawajapata kitu mpaka leo walikuwa wameambiwa hata kuwa kienda kwa shaido hata kuwa kienda kwa bank pesa itatoka kwa serikali mpaka leo hawajapata kitu huko kwetu hata mapasta zina mabisho saa hii hata hao wanalia Serikali ile hii kitu iliwaagiza na watu walifikiria serikali mzuri sana inakuja mpaka leo hawajatimiziwa Serikali ilikuwa imeagiza kitu kingine hakuta kuwa na vivo ya holela holela watu wakiwa wameuawa na polisi Siku ya JZ hata nyinyi mlisikia ama muliona vijana wengi sana wameuawa wakiwa kwa mkono ya askari Mkumbuke tena hii serikali sisi Nairobi majumba ilipomolewa juzi watu wamewachwa na umaskini mwingi sana. Kuongezea hiyo maneno yote ile alituongoza alikuwa mbele sana tukichagua hii serikali. Mheshimiwa akachagua. Alipongwa juzi akatolewa kwa dirisha.
kusema ukweli unajua sisi watu wa Mount Kenya tukiagana na wewe kitu sisi tunatarajia vile tumeagana wewe utafanya vile tumeagana kwa hivyo nataka niwaambie mkituona hapa na mheshimiwa kanaza msioka tunakumbuka serikali ambayo waliokuwa na ngoza na mheshimiwa Kibaki serikali ambayo iliongozwa baka ikaleta hii masomo ya free education hizi simu simu uko nazo zilitoka kwa serikali ya mheshimiwa Kibaki na mheshimiwa Kalozo Msioka sisi tukua saa hii vile tunaona mheshimiwa Kalozo Msioka 2027 wacha akue rais aongoze vile walikuwa naongoza na mheshimiwa Kibaki na sisi tunawakaribisha jamii ya pande hii tafadhali wacha tuchague mtu ambaye waliongoza na kazi mzuri ikaonekana na sio mwingine mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Mungu awabariki sana. Asante baba yao. Ile kitu hukuambia ni kwamba mimi nikiwa Zion pia mimi wanapata maono